What's up, what's up mga boards? Welcome back to Entrep Diaries. Ngayong araw na to, eh, ikukwento ko sa inyo yung ilang mga plano ko ngayong 2021. So without further ado, simulan na natin to. Go shoot! Ako nga pala si Chicoy Gonzalez, isa akong micro-entrepreneur na nakabase dito sa Pilipinas at ginagawa akong vlog na to para i-share sa inyo ang katotohanan sa pagpupatakbo ng maliit na negosyo. So ngayon nga, ang gagawin natin ay isi-share ko sa inyo kung ano yung mga plano natin for 2021 para makabawi naman tayo sa mga losses natin ng 2020. Alam niyo mga boards, napakabigat sa akin ng 2020, literal. Pangiti-ngiti lang ako mga boards, ano? pero konti na lang. Konting-konti na lang. Konting-konti lang, bankrupt na ako. As in, bankrupt na. <laughs> so kailangan na natin gumawa ng plano for 2021 kung paano tayo hindi tuloy ang malulubog. Paano kaya? Ano kaya gagawin natin? So yan ang pag-usapan natin mga boards. Let's go! So ngayon, mag-focus tayo sa mga bagay na pwede natin gawin for 2021. Bago tayo magsimula mga boards, gusto ko lang sabihin sa inyo na may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kayang kontrolin. Katulad na lang ng pandemic, ano ba magagawa natin kahit sumakit ang ulo natin? Eh, hindi naman natin kayang baguhin kung ano man ang sistema o sitwasyon ng buong mundo ngayon. Kung ano kaya natin gawin, eh para sa akin, yun lang ang dapat natin problemahin, di ba? Meron lang ko tuturo sa inyo na sobrang basic, no, mga boards. Uh, kung paano nga ba tayo makakapag-gawa uh, ng plano ng smooth naman siya at saka siyempre, feeling ko naman ay pwedeng maging effective. Ang gagawin lang natin, kailangan lang natin ng konting rule sa paggawa ng mga plano natin. Unang-una, alam niyo yung tinatawag na smart? Kung hindi para yun, mabuti. Ito, tuturo ko sa inyo. Ibig sabihin ng smart planning, S for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant or realistic, and T means time bound. Explain ko sa inyo mga boards kung ano-ano nga ba yung mga yun. Basic lang naman yung smart mga boards ano. Pag S, ibig sabihin nun, dapat specific talaga. Hindi pwede sabihin mo na gusto ko maging healthy. Example nun. Hindi ganun. Ang example na specific is gusto ko mag-gain ng weight. Or gusto ko mag-lose ng weight. Or gusto ko mag-gain ng muscle. Something like that. Yun ang ibig sabihin ng specific. Ano naman ang ibig sabihin ng measurable? Siyempre, dahil weight siya, ibig sabihin pwede mo nang i-measure ngayon yun. Next naman sa smart goals natin is A. Ibig sabihin ng A ay attainable. Kumbaga, pwede mangyari. Hindi naman yung para suntok sa buwan na napaka -imposible. Ang next sa smart goal natin ay R. Ibig sabihin ng R is either relevant or realistic. Para sa akin, mas gusto kong gamitin yung relevant kaysa realistic. Kasi diba, pag sinan mo attainable, realistic na. Ibig sabihin, talaga namang may maitutulong dun sa goal mo. Baka naman mag-goal ka nga, hindi naman pala relevant sa goal. So, ang pinakahuli para sa smart goal natin, mga boards, ay time-bound. Hindi naman pwedeng mag-go lang tayo and then walang time. Kapag yung goal na yan ay walang time, ibig sabihin bucket list lang yun. Anytime pwede mangyari. Pero sa sitwasyon ko ngayon, desperado na ako, mga boards. Kailangan ko talagang manalo dito kasi kung hindi mo babankrap na ako, literal to, hindi ako nagbibiro, mukha lang ako nagjo-joke, mukha ako nagpapatawa, mukha lang ako masaya, pero yung utak ko stress na, mga boards, no? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano po? Paano ako makakabawi? Ano po? So, bago pa ako tuloy masiraan ng ulo dito, mga boards, ano? Tara na, let's go. At ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung plano ko. Bago tayo magsimula sa mga plano ko ngayon, mga boards, eh, share ko muna sa inyo kung ano nga ba yung pinakaunang nangyari ngayong taon na ito. Medyo rewind muna tayo ng mga ilang araw, mga boards. Balik tayo sa January 1. Ang pinakaunang nangyari ngayong taon na ito, mga boards, ay... Sinarado ko na nga yung isa sa mga businesses ko o yung isa sa mga branch ko. Sinarado ko na muna ang Chikoy Esports Cafe. O yun yung computer shop ko kung saan yung puro gaming ang topic. Diba? Kung puro gaming ang market or gaming industry, sinarado ko muna yung mismong branch, temporary closure. Ang bigat, no? Kailangan ko siyang isarado kasi hindi ko na talaga kaya magbahid ng renta. Sobrang mahal. Renta pa lang, 27,000 na. Plus internet pa, additional 8,000. Renta at internet pa lang, 35,000 na kagad yun every month. And And base sa performance ko from October to December, hindi ko kayang bayaran yun. Pag bukas ng shop, magbabayad ka pa ng empleyado, may kuryente pa yan, tapos kung ano-ano pa. Tapos ngayon na, January, papasok ang January, kailangan ko ng pera para, para pang permit. And wala na akong pera, literal to mga boards ha. As in, alam nyo, sinasabi ko sa inyo lahat ng katotohanan dahil wala nang mawawala sa akin. I'm on the rock bottom currently and on the brink of bankruptcy. This is so real! Reality lang ito mga boards. Hindi ako successful na entrepreneur. Masyado ako maraming kapalpakan at sana nga may matutunan kayo dyan. So, bago tayo gumawa ng plano, alamin muna natin, ano nga bang reality natin ngayon? Ano bang katotohanan natin ngayon? Ngayon, wala na akong pera. Lagas na mga boards. Day-to-day -day basis na lang ako kung ano pong mapasok. Yan na lang ang meron. Dahil sa loob ng sampung buwan, tinry ko masustain pero hindi ko na talaga kaya. Kaya, yun ang reality check ko ngayon. Another reality check 
asset is napakarami kong gamit. Sobrang dami ko ngayong asset na nakatenga lang at nagde-depreciate. Kaya isa yan sa mga pinakaunang goal ko this year ay magbawas ng mga item na nagde-depreciate lang kung saan sa sulok-sulok dito. Kailangan ko linisin lahat ng mga bagay na wala ng silbi, wala ng pakinabang at magtira lang ako ng mga bagay na mapapakinabang ako. So yan ang pinakaunang goal ko this year. Liquidate all the other sh** na hindi ko naman kailangan. Kailangan malinis ko lahat yon at maging pera na yon para magkaroon ako ng mapapaipon. So basically mga boards, itong company na to, yung Chico Esports Cafe, magpapahinga mo na to, yung shop na yan mismo, magpapahinga muna kasi hindi ko na siya kayang patakbuhin. <laughs> As in, literal. Sobrang bigat na mga boards. Okay? Buti sana kung hindi ako nagre-rent. Hindi eh, okay lang nabukas siya dyan. Internet lang babayaran ko, diba? 35,000 a month para lang sa internet at pwesto pa lang yun. Wala pa empleyado, wala pa yung kuryente. Napakarami pang dapat bayarin. Mga repairs at kung ano-ano pang mga unexpected issues na pwede mangyari. What? Anyway, next na pwede natin pag-usapan mga boards is pinakaunang company ko. Yan, Chikoy Solutions. Kita nyo ba? Malinaw naman siguro, no? So, yan, Chikoy Solutions. Diyan nagsimula lahat. Kasi ito yung computer services. Lahat ginagawa dito. PC repair, nagagawa ang website, nag-assemble nag ng computer, nag-aayos ng software, nagagawa kami ng applications. Website applications yan ang ginagawa namin dito sa Chikoy Solutions na to itong company na to ngayon yan so yung company na yan yan yung nanganak nito ito nakafocus sa lahat ng bagay <laughs> basta IT related no ito naman nakafocus to sa gaming lang pero yan yung Chikoy Solutions na yan nirebrand na natin yan ayan no binago natin yung logo ng konti yan nakikita nyo Chikoy Solutions diba yan na yung logo niya ngayon bakit ko siya pinalta ng logo kasi ito nanganak na rin to alam nyo naman nakwento ko na sa inyo yung boss station so yan yung boss station yan yung nirebrand natin kung naalala nyo ito ngayon ay nahati na siya sa Chikoy Sports Cafe tsaka sa Boss Station. Makakulay pa rin siya ng dati, di ba? Ito ang business na to. Tuloy-tuloy naman to. Ang goal ko lang dito for the whole year is tuloy-tuloy siya mag-operate. Kailangan mag-operate siya on his own at kumita siya maging sustainable siya for the whole year. Hindi ko pa siya goal na maging sobrang laki. Kasi nga pinaliit ko to, di ba? Tinanggal ko na yung PC rent. Wala nang PC rent dito sa ngayon. Kasi wala namang nagre-rent eh. <laughs> Lugi pa akong papa. Pipilit ko lang na may computer ako dyan na napakarami tapos wala namang nagre-rent, di ba? Sayang lang yung space, sayang lang yung effort ng empleyado. Tapos may bukas ka pang server, may bukas ka pang cashier ang dami dami mong bukas na PC para lang dito pag may gumamit ng PC mag aircon ka pa diluge pero ang goal ko dito ngayon habang nagra-run ito haayusin ko naman yung operations manual niya para by next year baka naman pwede ko na siyang gawing franchise idikit na nga rin natin pala itong bagong logo kaya ako sinaparate yan kasi separate na lang din ang gagawin ito ngayon nagka-function dito ng sarili so ito at ito nagka-function ng sarili nila yan ito anong ginagawa na ngayon ng Chico Solutions more on video editing photo editing social media management ang ginagawa niya pero currently tumatanggap pa rin to ng mga computer assembly, computer repairs kasi yun naman din yung pinagkakilalanan sa kanya. Hindi na nga lang siya gumagawa ng website. Ito gumagana ng kanya, ito gumagana ng kanya. So, that those two things are very good kasi ibig sabihin okay pa rin sila. Gumagana pa rin. Pero ang tanong, profitable ba? At least hindi loss. <laughs> hindi siya profitable, hindi rin siya loss. Ito, parang ang nangyayari dito sa Chico Solutions na to, dito ko kinukuha yung pang daily needs ko. Ito naman talaga sarili lang yung binubuhay niya. Pinapasweldo niya yung mga tao, nababayaran niya yung renta, nababayaran niya yung internet, nababayaran niya yung kuryente, nababayaran niya yung dalawang brand. So, pwede pa. Okay pa to. Buhay pa to, no? Buhay pa rin. Kahit pandemic, buhay pa rin. Next business ko naman mga boards is yung sobrang side hustle lang nito. Ito. Itong sulit okay deals mga boards. Sobrang side hustle ko lang to. Kasi, binili ko lang to. Tapos, binenta. Ganun lang kasimple. Sobrang basic retail na business lang nito. Well, hindi ko naman to inaasahang kikita ng pera. Pero, apparently, self-sustaining na siya ngayon. May seller ako dito na nag-operate. Live lang namin binibenta lahat. Nag-hire ako ng magbibenta. And, on his own, it's working. Nagpapasok ba to ng pera? Well, oo naman. Nagpapasok siya ng konting pera. Hindi ko naman goal na lumaki ang pera dahil dito. Ang goal ko lang ito is mag-exist lang to para masanay din ako sa Shopee. Ang goal ko dito this year ay mag-grow siya under the niche na napili namin. So, tuloy-tuloy lang siyang magbebenta online for the whole year. Ito, hindi na to related sa Chikoy Solutions. As in, ibang company na siya. Ayan, nakaseparate na siya dyan. Ito kasi related ng tatlo na to, di ba? This year, mga boards, ang main priority ko talaga sa lahat ng negosyo na to, itong Kaminari Express. Itong Kaminari Express, yan talaga ang main priority ko this year. As in, siguro 80% of my focus dito ko ilalagay talaga. Kasi, ito naman mga to ay nag-work on his own, maliban sa isa nga dahil sarado na yun. Kaya dito ko ipofocus lahat ng energy ko. Ayan nga, diba? Suot ko pa nga eh. Oo, oh, diba? Ganun ako ka-dedicated. <laughs> Sabi siguro ba, ah, lugi ka na nga kung ano na pang business mo. Hindi, mga boys. Okay? Kaya ako mag... 
tatayo pa ng ibang business kasi ulitin ko, this is already working on their own. Diba? Nag-work na yan on their own. It doesn't matter kung nandyan ako wala. Well, siguro, syempre, nag-operate pa rin ako ng business na to in a very minimal level. Siguro, 2 hours a day lang is more than enough pa para ma-operate ko itong mga businesses na to. So, ano nga ba ang smart goal ko para dito sa Kaminari? Basically, kailangan ko mag-launch ng application by March. Tapos, ang goal ko sa number of users, makakuha ng 10,000 users by May. Complement it with the right number of riders. Ang plano ko kasi dito is bawat bayan. It's either business partner na magpapatakbo ng Kaminari nila sa bawat bayan sa buong Cavite. Ngayon, January, ang goal lang is makapag-testing ng application. By March, eh, ang goal namin makapag-launch na ng application and makover na namin ang buong Cavite kahit hindi pa 100%. Basta meron na kaming presence sa buong Cavite. And then, by June, half of this year, I'm expecting about around 10,000 na users na. And by that time then I'm expecting na meron na akong at least one operator per town. One operator per town. Yun kasi yung goal ko dito. Magkaroon kami ng partner operators sa so, bawat town. Then, syempre, profit sharing yun. Kasi operators sila, di ba? Mga business owners din na gusto maging part ng Kaminari. Yun ang goal dito sa Kaminari app. Pero syempre, bago ako mag-open ng partnership kahit kanino, test ko muna yung application at yung mismong business. Hindi tayo pwede mag-accept ng kahit sinong partner kung hindi naman tayo okay talaga na negosyo. Hindi tayo ganun, no? Ang tawag sa mga ganun, bogus. Hindi pa kumikita, nagpapapranchise na. <laughs> Pero basically, ganun nga yung mangyayari doon. Bawat town, kailangan may branch ng Kaminari. Ay, yun lang naman mga boards, yung mga overview ng mga plano ko sa aking mga negosyo. So, ito ang goal lang nito, ma-maintain yung two branches and mag-operate siya on his own at ma-cover niya ang fees at syempre kumita ng tuloy-tuloy at maka-survive for 2021. Do I want to put up another branch for boss station? Why not? Pero mas goal ko talaga na gawin ngayon ang operations manual. Kasi mahirap gumawa ng operations manual. Ha? At gusto kong gawin yun sa pinakamaliit na halaga ng wala halos gastos. So, basically, kali gusto ko ako yung gagawa ng operations manual myself. Sa Chico Solutions naman tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng mga customers nito. Siguro magugol ako nito. Magkumita na to ng at least 40,000 pataas. Masaya na ako doon. Itong Chico Esports Cafe on hold talaga muna to. On hold talaga muna kasi kailangan kong mag-isip na iba pang pwedeng gawin dito. Sa so ngayon, ito lang muna focus ko at syempre ito. Isa sa mga naiisip ko para mabuhay ito, yung mga equipment dito gagamitin for call center ng Kaminari Go PH. Kasi nasa 13 yon, gitnang gitna yon ng Cavite. Perfect location para maging headquarters, di ba? At yung sulit ko kay this naman, ang goal ko lang dito is magtuloy-tuloy lang din siya and makapag-live na kami everyday. Sa ngayon kasi hindi pa everyday yung live selling. So, hindi pa rin everyday kumikita. Wala kasing pwesto to. Online lang talaga. Purely live. Siyempre, maliban sa negosyo, ay eh, ang career ko sa YouTube. May plan rin ako sa YouTube, do, no? mga boards. Year 2021. Gagawin ko na lahat ng kaya ko para maging consistent all year round. Kasi lagi na lang akong hindi consistent for the whole year. Lagi ako napuputol somewhere in between win sa aking old channel. Nag-grow na yun ha. Minimum of one video every week. Gagawa tayo ng video na yan. And kung sisipagin tayo at may chance tayo, gagawa tayo ng mas marami pa. Diba? So yun lang naman ang goal ko dito sa ating YouTube channel. Hindi ako nag-goal ng subscriber kasi hindi ko kayang kontrolin na subscriber. Ang kaya kong kontrolin is yung output ko kaya ang kakontrolin ko mga boards ay yung number of vlogs na gagawin ko. At ang promise ko sa sarili ko, one video every week. At yan na rin ang promise ko sa inyo mga boards. Uh, pakita ko lang sa inyo mga boards na kung gaano katotoo na talagang desperado na ako. <laughs> desperado na ako literally. Ito, gumagawa na ako ng letter. Yan. To whom it may concern, good day. I hope you and everything around you is well and fine. I'm writing you this letter to ask for your help with regards with my current loan accounts. I literally have no capacity to pay them now. I can't even assure that I'll still have a place to sleep on this coming months. Sinusulat ko yan ngayon din habang ginagawa ko itong vlog na to. Mamaya, mamaya na lang ako mag-edit ulit kasi kailangan ko na siyang gawin ngayon. Dahil yun ang advice sa akin ng aking uh, agent nang maisend sa bank. Napakaliit na chance na ma-approve nito. Sana ma-approve. Si Lord na bahala dun. Naniniwala naman ako kay Lord na kung ano tingin niyang dapat mangyari ay mangyayari. Pero yun, literal yan mga boards na kailangan ko talaga makiusap. Na kailangan ko ng time para makaipon at makabuelo sa mga negosyo gusto ko pang gawin. Tingnan natin kung makakalusot pa mga boards. Pero seryoso, ang bigat. Mabigat, sobrang bigat. Kung umabot ka board sa part na to ng video, eh, mag-comment ka dyan sa baba na God will make a way. Of course, kung ano man ang maging decision ni Lord, at tatanggapin natin yan, ganun talaga, mga boards. Anyway, tuloy na tayo sa ating kwentuhan, mga boards. Marami pa tayong pag-uusapan. Okay, guys. So, ngayon, habang nag edit nga ako, no, ito, meron ako ngayong email from SEC. Please be informed that the application you submitted has been approved. Yay! You may pay the registration fees indicated on this payment assessment form and 
submit proof of payment and notarized copies of registration documents to SEC office you've indicated on the application within 30 days. Alright. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ito. Pero, syempre, yun na nga. Parehong approved yung dalawang businesses na register natin as a corporation. Lord, I hope this is a sign that you want me to continue. Malalaman natin mga boards. For now, tuloy-tuloy lang muna tayo sa mga dapat natin gawin. Si Lord na nga ang bahala sa iba pang mga bagay. Kailangan ko lang magbayad at isubmit ang documents. So, ako nga pala si Chikoy. Isa akong maliit na negosyante na kabase dito sa Cavite. Malapit na po akong mabankrupt. No joke. is real. It is all real. Lahat ay katotohanan lamang. Malapit na po akong mabankrupt. And the year 2021, matatapos to either napagtagumpayan ko ang 2021 or bankrupt na ako. Literal mga boards ha. Literal na magpa-file na ako ng bankruptcy chapter 7 or chapter 13. Hindi ko alam. Dahil sobrang bigat na. Kasi may start na ng penalties eh. Alam nyo ba kung magkano penalty ko everyday? Kapag hindi nag-work out itong mga plano ko? Oh no, hindi ko na sabihin muna sa inyo dahil sobrang laki. Thank you na lang Lord dahil nakakapag-isip pa rin ako na maayos. Thank you na lang Lord dahil kumpleto pa rin ang katawan ko. Kahit limasin mo pa sa akin Lord lahat. Okay lang if that's what's bound to happen. Pero gagawin ko kung ano man na kaya ko dahil naniniwala ako na nandiyan ka naman para gabayan ako. Sisipagan ko, gagawin ko lahat na makakaya ko. Ito na Lord ang bahala sa iba pang bagay. Sabi ko nga sa inyo ba? Huwag nyo nang problemahin ang mga bagay na hindi nyo naman kayang kontrolin. Mag-focus kayo sa mga bagay na kaya mo baguhin. Doon tayo! That's the overview of my plans for 2020. Sobrang excited ako, especially for kami na Rigo PH. At pinangarap ko din talaga magkaroon ng tech company dati. And ngayon nga, parang mo ngayon ito na nga, mangyayari na siya. At last, di ba mga boards? Kayo mga boards, gusto ko marinig ko ano mga plano nyo for this 2021. I-share nyo naman sa akin. Anyway mga boards, maraming salamat sa panunood. Sasabihin ko lang sa inyo, kung mga ngarap ko lang din, lakihan mo na! Kaya ano pang ginagawa mo boards? Kilos na! Tara!